somo la leo lina kichwa kinachosema jicho muhimu kuliko yote nimesemaje nimesemaje Eh. Jicho muhimu kuliko yote. Ninaamini humu ndani hatuna mtu ambaye haoni. Tungekuwa na mtu ambaye haoni, tungemuuliza maswali. Mtu mmoja akauliza swali asema, "Hivi vipofu nao wanaota?" Ndoto. Kabe hatujui tu waulize. Lakini kwenda nao wanaota ndoto maana nao kuna vitu fulani ambavyo wanaviona. Ukitaka ujue umuhimu wa kitu, kipoteze. Wakati una kile kitu ambacho huwa pale nyumbani kwako unaweza ukaona bati lako kalidharau, siku moja bati likuwa limeondoka. Unaweza ukao umewezeka nyumba yako kwa ule uwezekaji wetu wa kienyeji. Si unafahamu ule? Tunaweka majani na nini? Na topi. Au na nini? Si majani na Unaweza ukadharau yale majani na matope lakini siku mvua ikinyesha utajua umuhimu wake. Ndivyo utaelewa kwamba aha kumbe ina umuhimu. Kila kitu kwenye maisha tunaweza kuchukulia cha kawaida lakini siku kikiondoka ndipo unajua umuhimu wake. Hebu piga picha mtu ambaye ana vidole viwili tu maisha yake yakoje. Unaweza ukadharau kidole chako maana hakijapotea. Hata hivyo nikwambie kuna watu leo kwenye maisha yako unawaona wa kawaida huwezi kuona umuhimu wao lakini siku wakiondoka ndipo unajua umuhimu wao Tujifunze kutumia kila tulicho nacho vizuri maana kila kitu ni cha thamani hakuna ambacho Mungu ametuletea kwa bahati mbaya Kila kitu kina thamani yake Jifunze kukitumia muda ni muda muda ni wa thamani kabisa tena kama kuna vitu vya thamani duniani moja wapo ni muda ijapokuwa cha kwanza kuliko vyote duniani nimesema wapi sijasema mbinguni duniani cha kwanza ambacho ni muhimu kuliko vyote ni uhai cha pili ni afya sawa sawa cha tatu ni muda usichezee muda leo hii umeacha kazi zako zote umekuja hapa muda wako unatumika lakini leo nakwambia kuna jicho ambalo ni muhimu kuliko macho unavyoweza kuyaona. Ukitaka ujue muhimu wa jicho lako liugue kidogo tu upate tatizo. Unashindwa kufanya kazi maana una maumivu makali. Kuna watu zama hizo ukifanya kosa kati ya adhabu moja hapo ni kungolewa jicho. Biblia inasema jicho kwa jicho jino kwa enzi za Torati ukapigana na mtu ukamtoboa jicho wazee wanaitwa mnakalishwa mahali watu wote wanaona anatafutwa mtu ambaye hana huruma anachukua chuma na kunyofoa jicho mbele ya watu hakuna ganzi ya kuna nini ukiuliza ni kwa nini wanakuambia huyu alipigana na mwenzake akamtoboa jicho na torati nasema jicho kwa ukapigana na mtu ukamvunja jino inabidi watu waitwe mkae sehemu ambayo watu wote wanakuona anatafutwa mtu asiye na huruma anashika chuma anakungoa jino tena sio kwa haraka taratibu taratibu na kumbuka wakati mimi nikikua na watoto wangu wameiga bila kujua wendo wamerithishwa kwenye kwenye DNA zao nilikuwa sipendi ule msingi wa kungolewa ameno eh mtaalamu ambaye alikuwa anajua kuningoa meno vizuri alikuwa ni mama anakubana miguu vizuri akilibahatisha kulishika utaelewa habari yake <laughs> utasikia tu unatema kule sasa ili kuepuka hiyo kero nikajifunza staili ya kungoa meno mwenyewe nina kaza na kuwa mwaminifu kuyatikisa ili lisije likawa gumu. Si unaelewa hiyo sheria eh? Kwa hiyo nakazana na kazana na kazana kabisa. Sasa ili mama asije akanibana vizuri, nikawa nachukua kamba ya saflet ile mifuko ya sukari ile. Nakachoa na nakachomoa na funga. Nikifunga, ninafunga ile kamba kwenye mlango. Alafu na ufunga mlango kwa nguvu. Ile ukiachia umeondoka na jino. <laughs> eh hey, rahisi namna hiyo. Kabisa. Au nyingine 
nilikuwa nafunga hivyo hivyo na hiyo alafu natafuta jiwe nafunga jiwe alafu napanda juu ya meza nalirusha ile jiwe juu si nimefunga huko alafu na ile jiwe nimefunga kwenye ile kama likishuka limeondoka na jiwe sasa sikilizeni waambie kosa macho yote lakini jicho hili moja usikose kosa yote lakini moja usifanye nini usikose fungua kitabu cha Yohana tatu fungu la sita Yohana tatu fungu la sita Yohana tatu fungu la sita Kuna katika tunavyoona vitu vyote hapa tunaoviona wale ambao wamefuatilia hivi karibuni kiwa tarime nilianzia kufundisha ili somo pale kidogo lakini huko naendeleza chochote unachokiona hapa duniani kikiwa katika umbo la kimwili au umbo linaloonekana lazima kianze katika umbo lisiloshikika yani la kiroho huwezi kushika roho huwezi kushika upepo ila unaweza ukaona matokeo ya upepo kweli si kweli hata hapo tunavyoongea tunasikia huko juu hema letu linachezeshwa kinachochezesha hatukioni lakini ni upepo tunaposema roho ni kitu kisichoonekana lakini kina nguvu upepo tunautumia kama mfano sasa katika mfano huo chochote unachokiona katika maisha yako ukikiona kinaonekana ukikiona katika mwili ukiona kinashikika kuna kitu kama hicho tena kisichoshikika cha kiroho haleluya lakini katika vyote kilicho muhimu sio tunachokiona kilicho muhimu ni kisichoonekana hicho ndio muhimu kuliko vyote ndio sababu watu wengine wanachukulia maisha haya kama vile ndio kila kitu lakini iko hivi unaweza ukawa na nyumba nzuri unaweza ukawa na gari zuri lakini kama kile kitu cha ndani kisichoonekana sio kizuri huwezi kufurahia cha nje kama umenielewa nipungie mkono kama hujaelewa sema rudia Hujawahi kuona watu ambao wana ana kitanda kizuri lakini hapati usingizi. Hujawahi kuona mtu ambaye ana nyumba nzuri lakini haifurahii. Niliwahi kwenda kwenye nyumba moja hivi kwa ajili ya huduma za maombezi, wana nyumba nzuri lakini ile wakitaka kulala wanasikia vyombo vinaoshwa. Na anayeosha humuoni. Ila mkiwasha tatu mkiamka namna hii, wale watu wakuosha vyombo wanaacha mkienda kulala ile usingizi unakaribia tu kushika unasikia glasi imedondoshwa hawana amani na nyumba yao hawana furaha na nyumba yao hadi maombi yalipofanyika ya siku saba ndipo nyumba ikaanza kuwa na amani kuna watu ambao wapo kwenye ndoa haina amani kwa sababu imeshambuliwa kwa vitu visivyoonekana. Kuna watu ambao wakishika pesa hazikai. Maana zimeshambuliwa kwa vitu visivyoonekana. Hebu soma mtu mmoja anisomee Yohana 3:6. Soma ndugu yangu. Ndio. Kilichozaliwa kwa mwili ni Mhm. Mm na kilichozaliwa kwa roho ni na mimi naulizeni nimeambia tutamfundishana zaidi kuliko ku, 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 kuhubiri niwaulizeni swali hapo tumeona kuna vitu vingapi ya? viwili cha kwanza ni nini mwili cha pili ni nini hivi tu vinafanana hapana anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho hebu rudi nyuma kidogo ndugu yangu hapo anzia fungu la tatu Mhm. Mm anzi anzia fungu la kwanza ndugu yangu. Anzia tu fungu la kwanza. Basi shika kisemeo. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Alikuwaepo mtu mmoja wa Mafarisayo? Jina lake ni Kodemu. Jina lake anaitwa Daudi. Mkuu wa Wayahudi. Eh? Wewe mmekubali ni Daudi jina lake? <laughs> Basi palikuwa hey. na mtu mmoja wa Mafarisayo. Ndio. Jina lake ni Kodemu. Jina lake ni Kodemu. Mkuu wa Wayahudi mkuu wa dini ya Kiyahudi ndio huyo alimjia usiku akamwambia akamjia Yesu wakati usiku akamwambia rabbi rabbi twajua twajua ya kuwa huu mwalimu wewe ni mwalimu 
umetoka kwa Mungu tena hujatokea duniani umetokea mbinguni kwa Mungu kwa maana hakuna <laughs> mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe ndio isipokuwa Mungu yu pamoja nawe naam Yesu akajibu akamwambia akamwambia amini amini na kuambia amini amini na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili mtu asipozaliwa tena mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu stop hapo niwaulize watu nini sharti la kuingia mbinguni? Kwa mujibu wa ile ufuku. Kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara? Mara ya pili. Hebu fikiria mama yangu unamfuata mchungaji wako. Unamwambia mchungaji, nifanyeje ili niingie mbinguni? Anakwambia inabidi uzaliwe tena. Ha? Mimi. Endelea kidogo tusikie niko demo akasemaje. Mstari wa 4. Eh. Nikodemu akamwambia, akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Eti mzee yani ingekuwa katoto angalau tungesema mtafanyia operation mama yangu mnirudishe kwenye tumbo lake alafu nitoke tena lakini nishakuwa mzee inakuwaje hii ndio aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa <laughs> Yesu akamwambia akamwambia amini amini na kuambia amini amini na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho usipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu sawa sawa kilichozaliwa kwa mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ishia. Yaani kwenye mwili ulizaliwa na wazazi wako. Ila kwenye roho lazima uzaliwe na roho. Haleluya. Haleluya. Haya, tutaiangalia hiyo kwa kina, lakini nataka tuanze hii ifuatayo. Soma kitabu cha Yohana sita fungu la tatu Yohana 6 fungu la 63 Yohana 6 63 inasema Ndiyo. Roho ndio it, Roho ndio itiayo uzima. Uh-huh. Mwili haufai kitu. Ndiyo. Maneno hayo niliyowaambia uh-huh. ni roho tena ni uzima. Kati ya mwili na roho, nani anampa mwenzake uhai? Rudia, ukiwa tu umekaa nitakutesa sana. Kaa tu ndugu yangu, soma tu hivyo hivyo. <laughs> roho ndio itiayo uzima. Mm-hmm. Mwili haufai kitu. Na mimi naulizeni, kati ya roho na mwili, yupi anampa mwenzake uhai? Roho. Yupi wa kuchunga kuliko wote? Roho. Lakini tunachunga nini zaidi sasa hivi? Mwili. Mwili. Mshike mkono jirani yako. Mwambie umeelewa? <laughs> Amekujibuje? kati ya mwili na roho nani anampa uhai mwenzake eh lakini sasa hivi tunatunza kitu gani zaidi wakati litakuwa tutunze kitu gani zaidi roho watu wako makini sana kutunza miili yao hata hapa kuna watu wamevaa nguo nzuri imependeza nguo za kimwili imependeza ila za kiroho chafu na tukifika hapo watu wanauliza je ina maana ya kwamba kuna miili ya aina mbili ndio ipo kuna unaoonekana na usio eh kabisa ndio sababu kuna vitu vyako vingi haviendi kwa sababu ulifikiri ukipata vya kimwili umefika mwisho lakini kumbe kuna watu wanaweza kuharibu vitu vyako vya kiroho na wewe usijue Mungu atusaidie sana huku ugogoni siji kama hiki kitu kipo mtanisaidia ila kule kwetu kwenye milima ya upare na usambaani ipo kuna kitu ambacho wanatumia wale watu wabaya anamwangalia tu mtoto wako akimwangalia tu vibaya hivi mtoto anaugua huku hivyo hawana hao hii ipo hii kwa watu si wao designia yani anaweza tu akamwangalia tu mtoto hivi akisha jicho anaweza jicho baya wasambao wanaita zongo Yaani una mtoto anapigwa tu jicho hivi hao utauguza mpaka basi. Si mambo ya kishirikina yapo yapo yapo. Kuna wengine ambao ni kule kwa kwa wazigua Tanga hii. Unaweza tu ukawa hapo una unachoma tofali zako kule pia wanachoma tofali pia. 
Jamaa mmoja alikuwa anashoma tofali zake akaja tu mzee mmoja akamwambia ah umenikera na moshi. Akamwambia mzee kalale. Akaangalia yeye akamwambia haya matofali yanakupa kiburi. Haya. Kalale wewe. Akamwambia mzee unatusumbua. Akasema sawa kesho tutaonana. Mzee akaondoka. Alichoma tofali kuni ziliishi. Kesho matofali yote yamekuwa meusi. Hamna kitu. <laughs> Shetani ana, anataka kutawala watu kwa vitisho. Mungu anawatawala watu kwa hiari. Haleluya. Haleluya. Sasa kuna jicho la rohoni, kuna mwili wa rohoni. Na ukiwa na hii vitu vizuri, unaweza kufanikiwa kwenye maisha yako kuliko unavyoweza kufikiri wewe. Nikupe ushahidi wa kibiblia. Sikiliza. Ndugu yangu ile anayenisomea, wa Korinto wa kwanza 15:44. <laughs> Tuanze kuangalia kuna miili ya kiroho. Na Biblia iko wazi nasema linda sana moyo kuliko yote huyo linda maana humo ndimo zinatoka chemchemi na watu wamesahau habari ya kulinda moyo wamesahau kulinda jicho la kiroho kwa limekuwa chafu kuna vitu wezi kuviona watu wamesahau kulinda mwili wa kiroho wanalinda mwili wa kimwili wako makini na mwili wa kimwili lakini mwili wa kiroho haulindwi hebu soma ndugu yangu hapa eh wa Korinto wa kwanza sura ile ya 15 fungu la 44 15:44 mm-hmm. inasema ndio upandwa mwili wa asili upandwa mwili wa asili unapozikwa ufufuliwa mwili wa roho lakini siku ya ufufu unafuliwa mwili wa kiroho wa utukufu ikiwa uko mwili wa asili kama kuna mwili wa asili unauona na wa roho pia na wa roho pia uko uko mwangalie jirani yako mwambie umeelewa umechanganyikiwa Na magonjwa yote unayoyaona yanaanzia rohoni. Ndipo aje mwili. Mungu anawaambia wa Israeli, ninyi mtakapotii kile ambacho nimewaelekeza mimi. Magonjwa yote aliyopata wa Misri hayatawapata nini. Kwa nini? Ni kwa sababu wametii maagizo ya kiroho. Haleluya. Haleluya. Nikiongea na vijana huwa nawaambia nashukuru kwamba mchungaji yuko hapa ataongea na vijana. Na Biblia inaposema kwamba usizini ni zaidi ya kitendo cha kimwili, ni zaidi ya hapo. Kuna muunganiko wa kiroho usioonekana kwa macho. Na unaweza ukaleta madhara makubwa kwenye maisha yako bila kujua. Yaani mtu anaweza akahamisha nguvu zake za kiroho mbaya zikahamishiwa kwako. Ukajikuta unapata mabala unajiuliza hivi anatoka wapi kumbe ulihamisha kutoka kwa mtu mwingine yakaletwa kwako wengine wanaita mikosi kwa lugha ya Kiswahili Ni zaidi ya hiyo unavyofikiria wewe Mungu atusaidie Sasa kabla sijaenda kote huko nataka leo nikuonyeshe kwamba unavyoona macho yangu yalivyo hapa hii ya mwili kuna jicho pia liko la kiroho Na mimi niwaulize ni swali kwenye maisha yako hujawahi kuta tu kuna siku mtu anakuja kwako rafiki yako jirani lakini unashangaa moyo unagoma kana kwamba anakuambia mm, akiko sawa kuna kitu akiko sawa lakini ukipuuza baadaye unakuta kuna madhara yanakupata hata ni safari kuna saa unaweza ukaamua kusafiri lakini moyo unagoma kabisa ni kwa sababu jicho la ndani la kiroho kuna kitu linaona lakini halioni vizuri kama hilo jicho lako lingekuwa liko sawa sawa lingeweza kuona vizuri na uenda ungeepuka madhara macho yako ya kiroho yakiwa vizuri unaepuka madhara mengi kwenye maisha kuna baadhi ya hasara za kibiashara umeingia kama jicho lako la kiroho lingekuwa liko vizuri ulingeona kabisa kwamba hapa ninapowekeza hapa kwa sawa sawa na ungeepuka madhara ninyi mnaoingia kwenye mahusiano vijana ambao mnanisikiliza kuna wakati unaingia kwenye mahusiano kabisa lakini kuna vitu vya hatari viko pale kwa kuwa jicho lako la kiroho haliko vizuri huwezi kuona na unajikuta unaingia mwisho unaingia kwenye maumivu makubwa milele kwenye maisha yako ni mpaka muujiza utendeke ndipo naweza ukatoka hapo fungua kitabu cha waefeso oh samani matayo sura ya sita fungu la 22 Matayo 6:22 Sikiliza anavyosoma hapa ehe 
Ndiyo. Taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili ni tochi. Eh? Jicho. Taa ya mwili ni macho. Taa ya mwili ni umeme. Jicho. Jicho, ehe. Basi jicho lako likiwa safi. Jicho lako likiwa safi. Mwili wako wote utakuwa na nuru. Mwili wako wote utakuwa na nuru. Amen. Haleluya. Haleluya. Hapo anaongelea macho au jicho? Jicho. Ndio maana sema linda sana moyo wako. Hasemi linda sana mioyo yako. Na jicho hili la kiroho liko moja tu. Lakini nakwambia kama likiwa chafu, mwili wako wote uko kwenye giza. Sio kila pesa ina baraka katika maisha yako. Baadhi zinakuja zinalaana. Ni mpaka jicho liweze kuona. Mungu atusaidie sana. Amen. Soma fungu hilo hilo la 23. Sura hiyo hiyo fungu la 23. Fungu la 23. Eh, lirudie pale. 23. 23 inasema. Uh -huh. Lakini jicho lako likiwa mbovu. Uh -huh. Mwili wako wote utakuwa na giza basi ule nu, ile nuru eh. iliyomo ndani yako eh. ikiwa giza eh. si giza hilo sikia Kiswahili cha kisasa kinachosema tarudia haya rudia ndugu yangu lakini jicho lako likiwa bovu lakini jicho lako likiwa bovu mwili wako wote utakuwa na giza mwili wako wote umekuwa na nini na giza uh -huh. basi ile nuru iliyomo ndani uh -huh. yako ikiwa giza eh. si giza hilo sisi kuna swali hapo eh si giza hilo sikiliza Kiswahili cha kisasa kinasema hivi lakini ikiwa jicho lako ni bovu mwili wako wote utakuwa katika giza basi ikiwa mwanga uliomo ndani yako ni giza basi hilo ni giza la kutisha mtu <laughs> ah sasa ngoja tuongee vizuri sasa ndugu zangu tuelewane sasa hivi tuongee vizuri sasa sikiliza nisikilize vizuri kwa umetulia kabisa usiwe na haraka maana baada ya hapo taingia kwenye maombi maalum. Tulia kabisa usiwe na haraka. Rudia ile fungu la 23. Rudia. Fungu la 23. Fungu la 23. Mm. Lakini jicho lako likiwa bovu. Lakini jicho lako likiwa bovu. Bovu. Mwili wako wote utakuwa na giza. Niwaulizeni swali. Shhh. Hapa sasa hivi hapa. Hebu fumba macho yako. Kila mmoja fumba macho yako yote. Fumba macho kabisa kabisa. Unaona mwanga? Eh? Unaona giza? Ni kweli kuna giza? Shida ni nini? Hayafungua macho yako. Kuna giza? Kuna nini? Kuna mwanga. Twende taratibu hapa. Tatizo ni kwamba kuna giza au macho yako ndio hayaoni. Macho hayaoni. Macho hayaoni. Rudia fungu letu sasa. Tuelewe hapo. Rudia Lakini hivu. jicho lako likiwa bovu. Jicho likiwa bovu. Mwili wako wote utakuwa na giza. Na mimi niulizeni swali. Ni kwamba kuna giza au jicho ndio bovu? Jicho. Eh? Ni jicho. Endelea sasa eh. <laughs> Basi ile nuru iliyomo ndani yako. Sikiliza vizuri hiyo sentence. Basi ile nuru iliyomo ndani yako. Yako eh? Ikiwa giza. Ikiwa giza. Si giza hilo. Jamani hamuni kama inakuchanganya hivi. Yaani eti kuna nuru alafu tena hiyo nuru inakuwa nini? Giza. Maana yake ni kwamba matatizo yako yote 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 majibu yake yako ndani yako ila shida ni kwamba jicho lako halioni. Nakupa mifano ifuatayo katika Biblia ili uweze kuelewa ya kwanza. Kuna mzee mmoja anaitwa Ibrahim, nyewe mnamfahamu sana. Alizaa na binti yake wa kazi anaitwa Hajir. Si mnajua hiyo kitu? Na akazaliwa mtoto anaitwa Ishmael. Mungu akaja akafanya muujiza mkewe anaitwa Sara akapata mtoto. Tuko sawa sawa? Wakati wanakuo watoto hawa wawili wote wakaanza kuzozana watoto wawili hawa. Mmoja anasema mimi tarifi, mwingine anasema mimi si tarifi. Kwa hiyo wakaanza kuzozana wote wawili. Wakati wamezozana wote wawili hawa ikabidi hajiri afukuzwe. Tuko sawa sawa? Anafukuzwa siku moja wakati anafukuzwa yuko huko ndani kabisa maporini huko mtoto akahitaji kufa yani hali ni ngumu anakaribia kukata roho kabisa kabisa yani kama anakufa kabisa kabisa mama yake akasema 
Mimi nitamweka mtoto kule afe ni simuone mtoto wangu anakata roho sitaki kumuona akae kule 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 bali kabisa atakao kwa alipoka Sikiliza vizuri hapa Mwisho bibi yangu anasema malaika wa Bwana akamtokea Hajiri akamwambia nimesikia kilio cha mtoto ehe imekuwaje bibi yangu anasema akamfungua macho yake Hajiri akaona kisima kinatoa maji akajaza chombo chake maji akamnywesha mtoto akawa hai haleluya kisima kilikuwepo lakini macho yafanya nini hata wewe uliyeko hapa zile shida ambazo zinakusumbua majibu yake yapo tatizo jicho lako bovu siku jicho likifunguka ukaona ndipo utashangaa kumbe ule ugonjwa una majibu yake nakupa moja ya majibu katika jambo lolote yote yawezekana kwake yeye amini Haleluya. Kumbe ile ndoa yako unavyoona kama imekushinda mpaka unasema imenishinda. Kumbe majibu yapo. Tatizo jicho lako. Kumbe we binti ambayo unahangaika kwamba kupati wachumba wanakimbia na nini? Kumbe mchumba wako sahi yupo kabisa lakini jicho. Haleluya. Kumbe we kijana ambao unasema uchumi umekupiga kabisa kabisa mambo hayaendi. Kumbe kuna kila kitu unachokihitaji tatizo jicho ni bofu. Na jicho hapo siongelee jicho la kimwili, naongelea jicho la kiroho. Kwa hiyo katika makambi haya kila ukikaa, kila ukiomba, mwambie Mungu nifungue macho. Haleluya. Akifungua jicho lako la rohoni utaona vitu ambavyo hukufikiri kwamba vipo. Kuna vitu vingi Mungu amekuandalia. Mungu alivyokuleta duniani hajakuleta ili uteseke. Mungu amekuleta ili ufurahie lakini unateseka kwa sababu jicho bofu. Hata hapa ardhini hapa. Tukiwa tumeficha kitu hapa. Mtu anayejua kilipofichwa akija na kipata kwa urais. Lakini ambaye hajui anaweza katafuta kuanzia asubuhi mpaka lakini anayejua anafika tu moja kwa moja, anaona moja kwa moja maana anajua. Na mimi nakwambia majibu ya maombi yako yapo tatizo jicho bovu. Kwa hiyo leo ombi la kwanza mwambie Bwana nifungue macho niweze kuona. Naomba naomba tusimame. Naomba tusimame. Katika maombi utakayoomba yote leo jicho lako la kiroho lifunguliwe. Haleluya. Ule uchafu nao ulifunika kiasi kwamba uweze kuona uondolewe. Bwana akikufungua jicho ukaona ndipo utagundua una kila kitu unachokihitaji hutalalamika bali utaanza kufurahia. Fumba macho tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu. Tusaidie. Kumbe jicho ni chafu. Kumbe jicho ni chafu. Na kusikia kila mmoja wetu kapate kumuosha jicho la rohoni aweze kuona. Maana baraka na neema umetuwekea tatizo jicho haliona. Ninakusihi mfalme wa amani kila mtu aliyeko hapa fungua na kusafisha jicho aweze kuona. Ninakutukuza kwa sababu kila aliyesikia somo hili sehemu ya kwanza utafungua jicho aweze kuona. Asante maana umesikia Asante maana unatenda. Asante maana unatusafisha. Kwa jina la Yesu Kristo.